はホルノスでカルをご紹介したいと思いますこれは、えー、とローマ時代の、えー、とロの共同のロ、えー、と炎の跡だということです、えー、とここら辺普通の、えー、と街角にいきなりそんなローマ時代の、えー、とモニュメントみたいなものがあるというのは非常に、えー、追い出すなかなかロマンティックなとところだと思います、えー、ローマ時代からのものがこんなところに残っているすごいですね昔から人が住んでたんだなぁと思います、はい、いきなり、えー、とこういう大きな、えー、石垣が現れますここ普通の、えー、と住宅街ですすごいですねえー、とポルトガルの、えー、ここほどみんなこういう石畳になっています、えー、職人の人がコンコンコンコンやって作っているようですここら辺、えー、なんかリスボンにいらっしゃると、えー、この石がすごく目立って石の町だなという感じがするのかもしれませんあと,、えー、と真っ青な青空これポルトガルっぽいですよねえっ、ー、とこの炉の後に入ってみます。とっても大きいですね。こんな大きなものをみんなローマの時代からこう共同で作って使ってたんだなぁと思うとすごいすごいですね。すごい歴史を感じますね。えー、ガラスで覆っています。なんだか平日は、えー、子供たちがよく遊んでいるのを見かけます。すごい古いですね。さすがに。えー、とこういうふうに説明書きがしてありますこういうふうにしてみんなでこう石を上から乗っけて、えー、火を焚いたということが書かれていますえーと,、えー、とこのプロノのカ,カロは、えー、と7 8メートルあるということですそしてえー、中は1200頭ぐらいまで上がってそして、えー、30日間ぐらいはずっと炎を燃やし続けたそうです、えー、何を焼いてたのかななどと考えると面白いですよねここら辺だとやっぱりポルトガルは綺麗なタイルあの白に青地の絵が描いてあるタイルとかそういうのもありますよねあと、えー、なんかちょっと余った火でパンなんか焼いてたのかなとか思うと面白いですよねこちらはパンはパオと言います。やっぱり、えー、日本のパンの語源かなと思いますが、えー、パオの国ですね。あとカステラ、カステロールと言いますが、カステラも心にあるので、そんなものを焼いてたのかなと思うと、とっても面白いなと思いますね。それにしてもすごく大きいです。えー、こういう古いローマ時代のものが、こんな街角にポツンとある。このパソデアルコスっていうのはとっても面白いところだなぁと思いますどうでしょうかちょっとここら辺の建物風情ありますねポルトガル的な感じのこの黄色とかですね明るい色が好きみたいですねピンクとか黄色がの壁が多いなぁと思いますあと屋根はこういうオレンジですねさてこのこのホルノのえー、大きな石畳すごいですねこんな昔から人が住んでいたというのはやはりすごいところですですここの、えー、フォルノドカロ来るといつも
猫ちゃんがうろうろしてます<笑>えとここがパソデアルコスの駅です。えー、とフォルノデカルまではぐらいですただここから、えー、とフロノンドカルまでこういう曲がりくねった坂道がたくさん続きます、えー、全然日本みたいに企画整理されてるような感じではなくて歴史が積み重なっているなぁというか細くて、えー、迷路みたいだなぁと思いますここから、えー、ビルの向こうに青い海が見えます、えー、この坂と風石と海で、えー、とってもあのポルトガルっぽいなという風に感じます